Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Yaqulullahu jalla wa ala Ya ayuhal ladina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qawluhu ta'ala Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalakakum min nafsi wahidah <coughs> Wa khalakum minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba Wa qala ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum wa yagfir lakum zunubakum Wa mayyuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd Fa inna asdaka al-hadith kitab Allah Wa khair al-hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharr al-umur muhdathatuha Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin wa ahliha finnar Ikhwani fi din A'azri Allah wa iyyakum Rahimani wa rahimakumullahu jami'an InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali Kajian kita membahas kitab Min hajus salikin Wa tawdihul fikhi fi din Karya al-allamah al-fakih Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di Rahimahullahu ta'ala Dan kita sekarang berada pada Majlis yang ke 88 dari kitab ini <coughs> dan kita sekarang berada pada majlis yang kelima dari pembahasan kitab zakah pembahasan kitab zakat Alhamdulillah pada pertemuan yang telah lewat kita telah menyelesaikan zakat hewan dan zakat tanam-tanaman Biji-bijian dan buah-buahan Dan Zakat pertanian Seperti Beras Itu masuk dalam kategori wajib dikeluarkan zakatnya Dan Setiap Satu kali panen Maka wajib dikeluarkan zakatnya Apabila mencapai nisob Iya setiap kali panen untuk pertanian padi beras itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisob dan nisobnya kemarin kita sebutkan 630 kg iya sekitar 600 kilo lebih maka siapa yang telah memanen hasil panennya berasnya Padinya lebih daripada 600 kilo Maka dia sudah terkena kewajiban mengeluarkan zakat Dan Kalau lebih Sampai 1000 kilo, 2000 kilo Dan seterusnya tergantung dari luasnya sawah Maka dikeluarkan 10% Apabila pengairannya ini gratis Seperti aliran sungai Mata air atau air dari gunung Atau air hujan Dan seterusnya Dikeluarkan 10% Kalau dia punya 10 karung 10% itu keluar satu karung Kalau jumlah isinya itu sama ya Taib, Jumlah isinya itu sama Jadi keluar 
Ini saya ingatkan sedikit sebelum kita masuk pembahasan zakat emas dan perak karena di tempat kita ini di Sulawesi paling banyak zakat pertanian. Kemudian yang kedua dikeluarkan 10%, ini e, padi ditimbang dengan gabahnya ya. Ditimbang dengan kulitnya biasanya. Jadi harus ditimbang dengan kulitnya kemudian dikeluarkan 10%. Ya, kalau dia pengairannya berbayar maka dia cukup membayar 5%. Ya, atau 1/20. Baik. Kemudian sisi masalah yang lain tentang masalah zakat pertanian. Kalau dia sawahnya dikerja oleh orang lain, kemudian hasilnya nanti bagi dua, maka masing-masing mengeluarkan zakat. Ya. Masing-masing mengeluarkan zakat itu. Misalnya kalau dia punya sawah, kemudian sawahnya digarap oleh orang. Nanti berapa hasil sawahnya kalau mereka bagi dua? pekerja yang mengelola 50%, pemilik sawah 50%, maka masing-masing mengeluarkan zakatnya 10%. Kalau misalnya hasilnya sawah tersebut 100 karung. Ya. Per satu karungnya 100 kilo misalnya. Berarti totalnya berapa? Kalau 100 karung itu banyak sekali ya. Jadi nanti dia bagi 50 karung untuk pengelola yang bekerja, 50 karung untuk pemilik sawah. Kemudian setelah itu masing-masing mengeluarkan berapa? 10% dari hasilnya tersebut. Iya. Kalau misalnya yang bekerja, yang mengelola ini dia tidak keluarkan sedangkan pemilik sawah mengerti tentang hukum zakat, maka dia saja yang mengeluarkannya. Dia saja yang mengeluarkannya. Adapun kalau yang bekerja ini dia tidak mau keluarkan maka dosanya dia yang tanggung. Yang penting bagi duanya ini setelah dia mendapatkan dia harus keluarkan zakatnya bagiannya. Dia harus keluarkan zakatnya pada bagi bagiannya. Ini pembahasan penting mengingat banyak kaum muslimin di khususnya di daerah kita ini di daerah Sulawesi itu punya sawah ya. Ya, kapan dia sudah panen dan paling minimal 6 karung, 600 kilo maka itu sudah kena zakat. Iya. Apalagi lebih, berapapun lebihnya, 10 karung, 20 karung, 30 karung semuanya dihitung. Nanti setelah itu dikeluarkan 10%. Setelah ditimbang dengan kulitnya. Nah. Setelah ditimbang dengan kulitnya. Taib, itu yang saya ketahui tentang masalah zakat pertanian. Taib, setelah selesai zakat tanam-tanaman, biji-bijian dan buah-buahan, sekarang kita masuk pembahasan zakat emas dan perak. Iya. Sebagian para ulama menyamakan menamakan zakat ini dengan sedekatul asman, zakat al-asman. Sebagian para ulama menamakan dia dengan zakat an-naqdain. Zakatu an-naqidain. Baik. Zakat emas dan perak. Naam. Pembahasan kita di sini kita akan poin-poinkan permasalahan zakat emas dan perak. Saya buatkan poin-poin supaya gampang dicatat. Pembahasan pertama berkaitan dengan zakat emas dan perak. Kita katakan bahwa emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya iya ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para ulama adapun dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wahai orang yang beriman sungguh kebanyakan dari al ahbar orang alim orang yahudi ulama mereka warruhban rahib-rahib 
ahli ibadah orang Nasrani petinggi orang Yahudi namanya Ahbar dan petinggi orang Nasrani namanya Rahib Ruhban ya ahli ibadah mereka kata Allah Taala sesungguhnya kebanyakan dari mereka itu layak kulun amwalan nas memakan harta manusia dengan cara yang batil kenapa karena mereka suruh umatnya membayar pembayaran atas nama agama setelah itu mereka yang makan setelah itu mereka yang apa yang mengambilnya mereka yang memakannya karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menyebutkan yang paling buruk diantara orang Yahudi dan orang Nasrani adalah alimnya karena mereka menyuruh orang berbuat ma'ruf sedangkan dia berbuat mungkar menyuruh manusia bersedekah dia kumpulkan harta manusia setelah itu dia makan dengan sendirinya Mereka ini memakan harta manusia dengan cara yang batil Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Ta'ala Orang mau taat, mau masuk Islam Orang mau mengikuti jalan yang benar Mereka menghalanginya Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan Tentang orang yang tidak mengeluarkan hartanya Sebagai kewajiban dalam dalam syariat Mereka yang tidak membayar zakat diantaranya ya. Maka orang-orang yang yakni zun melakukan kanzun. Kanzun ini dia menimbun harta. Dia simpan-simpan hartanya. Dari emas dan perak. Langsung Allah sebut emas dan perak. Mereka tidak mengeluarkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak membayarkan zakatnya di jalan Allah. Fabashirhum bi'adabin alim. Berikah bergembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum Pada hari itu Harta mereka itu nanti akan dipanaskan Di dalam api neraka Lalu disetrikakanlah dengan api neraka ini Dengan harta itu Disetrikakan Di jidat mereka Di wajahnya Wa junubuhum Di lambungnya Wa zuhuruhum Dan di punggung-punggung mereka Jadi mereka akan dibakar dengan api dengan hartanya sendiri. Hada makana zatum li anfusikum. Inilah apa yang dulu kalian timbun, apa yang kalian simpan-simpan untuk diri kalian. Faduku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian timbun tersebut. Ya, rasakan. Ini dari ayat Al-Qur'an, jelas emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun dari hadis diterangkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah sallallahu bersabda ma min sahibi dhahab wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak mengeluarkan haknya tidak dia keluarkan zakatnya illa idza kana yaumul qiyamah malainkan jika terjadi pada hari kiamat Sufihat lahu sofaih min narin Akan dibuatkan untuk dia lempengan Dari lempengan api neraka ya. Fauhmi aleha finari jahannam Lalu lempengan-lempengan besi ini Akan dipanaskan di dalam neraka jahannam Lalu disetrikakan Di lambungnya Disetrikakan di wajahnya Kemudian disetrikakan di punggungnya Kullama baradat Uidat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Setiap kali besi itu menjadi dingin ya, maka kembali dia disiksa dengan lempengan-lempengan api neraka ini yang kadarnya 50.000 tahun. Yang kadarnya 50.000 tahun. Yang kadarnya satu hari pada hari itu sekadar dengan 50.000 tahun dalam perhitungan manusia. Jadi dia disiksa lama ya, 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibadi sampai diputuskan keputusan di antara manusia. Lalu setelah itu dia pun melihat jalannya. Mungkin dia menuju ke surga atau mungkin jalannya menuju kepada neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lima muslim. Lafadznya jelas. Siapa yang memiliki harta emas dan perak dia tidak tunaikan haknya, maka dia akan diazab selama kurang lebih 50.000 tahun. Dalam hadis ini Ya, yang kadarnya satu hari seperti 50 ribu tahun ini jelas, ya keras sekali ancamannya ini, orang tidak bayar zakat disiksa 50 ribu tahun ya. dan ijma' para ulama ya bahwa zakat emas dan perak itu wajib, ijma' 
Dan ijma' ini bisa dilihat dalam kitab Al-Ijma' Dan Maratibul Ijma' karya Imam Ibn Al-Munzir Bidayatul Mujtahid, Al-Mughni, Al-Majmu' Al-Ilam ya, Syara Umdatul Ahkam Karya Ibn Al-Mulakin Dan seterusnya ya. Taib nah, Ini pembahasan tentang Emas dan perak Itu wajib zakatnya Taib Sebelum kita membahas Tentang Pembahasan Kadar Nisob untuk emas dan perak Kita masuk ke pembahasan kedua Yaitu tentang zakatul huli Zakat perhiasan Apa keperhiasan Yang dipakai oleh Para wanita dari perhiasan emas Dan perak Dan laki-laki juga boleh berhias dengan perak ya, Enggak haram Yang diharamkan itu emas Apakah wajib keluar padanya zakat Ya, adapun kalau tentang masalah penggunaan emas, ya, kalau kita sebutkan faedah tentang masalah emas ini, bolehkah laki-laki menggunakan emas? Jawabannya tidak boleh, haram. Iya, tidak diperbolehkan laki-laki menggunakan cincin emas, gelang emas, atau yang terbuat dari emas. Tidak boleh laki-laki berhias dengan emas, karena berhias dengan emas itu hukumnya haram dalam syariat. Ada seorang sahabat dulu memakai cincin emas. Kemudian Nabi SAW mengambil cincin emas itu dari tangannya. Kemudian Nabi SAW mengambilnya. Kemudian kata beliau, Ya madu ahadukum ila jamratin min nari jahannam. Salah seorang di antara kalian itu sengaja dia pasang bara api di tangannya. Iya. Maka Nabi SAW pun, Apa, maka orang itu pun melepaskan cincinnya Kemudian dia melempar cincinnya Dia membuang cincinnya Kata seorang Kenapa antum tidak memanfaatkan saja untuk yang lain Haram dipakai Tapi bisa dimanfaatkan Dijual antum pakai uangnya Kata dia saya tidak akan e, Mengambil sesuatu yang sudah dilepa, yang sudah Dilarang oleh Nabi SAW Ya laku lihal haram menggunakan emas Namun Kalau laki-laki menggunakan emas Jika dia ada hajat, maka itu diperbolehkan. Jika dia darurat, itu dia punya hajat. Seperti apa? Misalnya dia hidungnya terpotong. Kemudian dia pasangkan hidung emas. Itu boleh. Iya. Karena itu sahabat Arfaja bin Asad kutian fuhuyaw makilab. Sahabat Arfaja ya, sahabat Arfaja bin Asad radhiyallahu anhu Ketika terjadi perang Yaumul Kilab Hidungnya terpotong Dia berperang hidungnya terpotong Maka dia pun Mengganti hidungnya dengan hidung perak ya, Kemudian Kemudian membusuk Mungkin tidak cocok daging Dengan perak itu Maka Nabi SAW perintahkan dia untuk menggantinya Dengan emas Jadi dia pun hidungnya hidung emas Diganti nah, Ini ada hajat ya Sama sutra, sutra ini kata Nabi SAW, sutra dan emas diharamkan bagi umatku laki-laki. Ya, tapi kalau darurat boleh dia gunakan emas kalau ada hajat seperti tadi. Atau sutra, sutra ini Nabi mengharamkan bagi laki-laki kecuali kalau dia tertimpa gatal, ya. Sebagian sahabat ada yang tertimpa gatal, kemudian Nabi SAW mengizinkan dia untuk menggunakan sutra tersebut. Ya, dan Nabi mengizinkannya itu karena ada hajat. Dan pembahasan sutra itu ada pembahasan khususnya ya. Taib. Sekarang kita bahas perempuan yang berhias dengan emas dan perak itu kebanyakannya perempuan. Ya laki-laki bolehlah menggunakan cincin perak, tidak dilarang ya. Karena itu Nabi SAW punya cincin perak juga. Ya. Hanya saja kalau orang punya cincin perak dan mencapai nisab maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Taib. Wajib dia mengeluarkan zakatnya. Untuk perempuan kata Nabi dihalalkan emas dan perak. Untuk perempuan dari umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya. Nah, sekarang kalau ada orang yang menggunakan perhiasan emas dan perak dari kalangan perempuan, iya. apakah wajib keluar padanya zakat? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Iya. Dan ini khilaf tentang masalah zakat yang dipakai berhias. Itu digolongkan dan dimasukkan oleh para ulama apakah emas dan peraknya ini dia pakai 
sekedar dia pakai sehari-hari atau dia tidak pakai kecuali acara tertentu saja itu semua masuk semuanya ya apakah dia memang menggunakannya sehari-hari berhias dengannya atau dia tidak menggunakannya kecuali sekali setahun misalnya ya atau sekali sebulan atau setiap kali dia ada acara dia pakai itu semuanya masuk enggak ada perbedaan sama atau memang emas dan perak ini dia gunakan sebagai modal harta misalnya suatu saat dia butuhkan dia jual nanti kan ada seperti itu kan dia beli emas jadi sebenarnya emas ini adalah uang yang dia simpan supaya uangnya tidak dibelanja dia beli emas supaya dia pakai-pakai atau memang emasnya ini dia pakai untuk berdagang semuanya keluar zakatnya emas dan perak kalau dia perjual belikan mencapai nisab maka dia wajib mengeluarkan apa zakatnya apakah dipakai sekali-kali dipakai tiap hari dipakai sebagai modal atau dipakai untuk diperdagangkan sama hukumnya semua nah, ada dua pendapat di kalangan para ulama apakah zakat perhiasan ini ada zakatnya atau tidak ya sebagian para ulama berkata bahwa perhiasan emas dan perak yang digunakan oleh para wanita itu tidak ada zakatnya namun pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang kedua ia mengatakan bahwa zak bahwa e, perhiasan emas dan perak yang digunakan oleh para wanita itu wajib keluar padanya zakat jika mencapai apa nisabnya jika emas mencapai nisabnya perak mencapai nisabnya iya perak mencapai apa nisabnya iya dan dalil enam dalil yang menunjukkan bahwa zakat emas dan apa zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak wajib padanya zakat ya dalilnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi jadi dalilnya sama ya yaitu firman Allah taala dalam surah taubah dalam surah taubah ayat 34 sampai 35 iya والذين يكنزون الذهب والفضة لا ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بأذاب أليم. ya orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak tidak dia keluarkan zakatnya di jalan Allah maka berikan kabar gembira azab yang pedih. itu dalil umum melingkup emas dan perak. ya apakah dia pakai untuk berjual beli diperdagangkan atau dia pakai untuk istimal saja. Iya. Untuk apa? Istimal. Iya. Atau untuk digadaikan. Sama semuanya ya. Untuk di, digadaikan. Semuanya kena zakat. Iya. Dalil yang kedua, hadis yang kita sebutkan tadi. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha. Itu dalil yang kedua tentang zakat perhiasan juga keluar wajibnya zakatnya. Kemudian dalil yang lain ada asar, ada asar dari beberapa orang sahabat menyebutkan bahwa zakat perhiasan itu wajib dikeluarkan. Di antaranya adalah am hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Bahwa seorang perempuan pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan dia bersama dengan anak perempuannya. Sedangkan di tangan anak perempuan itu ada gelang yang tebal terbuat dari emas. Maka Nabi SAW berkata, Ata uptina zakat hada, apakah engkau telah mengeluarkan zakatnya dua gelang ini? Kala lah, kala lah dia berkata tidak. Jadi ibunya anak ini berkata tidak. Kata Nabi SAW, apakah kamu senang? Allah Subhanahu Wa Taala memakaikan untuk mu dua gelang yang terbuat dari api neraka pada hari kiamat. Ini kalau kamu tidak keluarkan zakatnya, maka kamu akan pakai gelang dari api neraka pada hari kiamat. Maka wanita ini pun melepaskan gelang anaknya dari dua gelang tersebut. Lalu dia pun menyerahkannya kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, Huma lillahi azza wa jalla rasulih. Dua gelang ini untuk Allah dan untuk Rasulnya. Ini dalil menunjukkan bahawa perhiasan yang digunakan oleh perempuan, gelang, kemudian anting, Kemudian apa biasa yang disimpan di leher itu kalung. Kapan mencapai nisab maka wajib keluar apa zakatnya. Jadi ini kalau mencapai nisab ya, kalau tidak mencapai nisab tidak. Iya. Kalau tidak mencapai nisab dari emas 
tidak ya karena ini sob emas 85 gram 85 gram kalau untuk perak 595 gram nanti kita hitung insya Allah dalil yang lain adalah hadis Abdullah bin Shaddad dalam hadis Abdullah bin Shaddad dia berkata, kami masuk menjumpai istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, dahkala alaiya Rasulullah. Satu hari Rasulullah SAW melihat kepadaku, dia melihat di kedua tanganku ada cincin perak yang tidak bermata. Fatahat, ya cincin perak tidak ada matanya, ya bundar saja. Fakala mahada ya Aisyah. Maka Nabi berkata, apa ini wahai Aisyah? Aisyah berkata, aku sengaja menggunakan ini untuk berhias untukmu ya Rasulullah. Ini dalil menunjukkan bahwa boleh seorang perempuan berhias untuk suaminya. Dia gunakan cincin perak. Ya. Kata Nabi, apakah engkau sudah membayar zakatnya? Kultula, katanya tidak. Oh Masya Allah. Kalah wahas buka minan nar. Kata Nabi SAW, cukuplah bagimu dari api neraka. Dari cincin perak ini, jadi wajib ya keluar padanya apa? Za, zakat. Taib. Dan datang pula dalam hadis yang lain ya. Sebenarnya hadisnya tentang ini cukup banyak sekali, bahkan warid dari asar beberapa orang sahabat tentang wajibnya membayar zakat perhiasan juga ada asar dari sahabat Ibnu Mas'ud ditanya oleh seorang perempuan tentang zakat perhiasan beliau berkata zakat perhiasan itu wajib apabila mencapai 200 dirham fazaki maka wajib kamu keluarkan zakatnya ini menunjukkan bahwa zakat perhiasan tidak wajib keluar zakatnya kalau kecuali kalau sudah mencapai apa nisab dan ada asar dari Umar ada asar dari Abdullah bin Amr dan ada asar dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang harusnya keluar zakat perhiasan. Kata Aisyah, la ba'sa bilubsil huli ida a'ta zakatahu. Tidak mengapa seorang menggunakan perhiasan jika dia mengeluarkan zakatnya ida utia zakatahu. Zakatuhu. Selama dia mengeluarkan zakatnya, selama dikeluarkan zakatnya. Baik. Jadi pendapat yang raji dari dua pendapat para ulama ini yang raji adalah Zakat perhiasan itu wajib dikeluarkan padanya apa? Za, zakat. Iya. Ya, ini kalau perhiasannya emas dan perak. Adapun kalau perhiasannya ada alulu wal jawahir, mutiara, intan permata, ya jauhar, jawahir itu permata ya. Iya. Lulu mutiara intan. Itu enggak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya, karena dia bukan emas dan perak dan bukan dari jenis emas dan perak. Iya, maka perhiasan apa saja selain daripada emas dan perak itu tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Apakah itu adalah mutiara, intan, permata, atau ya almarjan, dulu almarjan, mutiara dan permata intan, atau zabarjat, batu zamrud, nilainya kadang mahal ya, batu zamrud. Atau al yakut, batu yakut biasa yakut merah ya, batu yakut, yakut ini sejenis batu permata atau ruby bahasanya orang kalau sekarang, batu ruby. Taib, semua ini ittifak ya, ittifak para ulama, ittifak para ulama, batu-batu jenis ini permata, yakut, zabarjat, batu zamrud. Batu yakut, permata, rubi Batu-batu ini meskipun nilainya sangat mahal sekali Namun para ulama sepakat tidak ada zakatnya Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam hadis Tidak boleh dalam Al-Quran Tentang wajib yang mengeluarkan zakat Sedangkan asal harta seorang muslim Tidak boleh diambil dan dikeluarkan Kecuali apa yang telah diwajibkan dalam syariat Jelas ya? Iya Ini berdasarkan kesepakatan para kesepakatan para ulama kecuali kalau batu-batu itu tadi batu zamrud yakut lu'lu wal marjan mutiara intan dan permata dia diperdagangkan maka dia masuk dalam kategori zakat perdagangan 
Kalau dia diperdagangkan ya. Jadi kalau cuma dia pakai-pakai saja, maka tidak keluar zakatnya. Dia beli untuk perhiasan, tidak ada zakatnya. Intan permata tadi, ya, batu yakut, zamrud. Kalau dia pakai-pakai. Adapun kalau dia perdagangkan, dia perjual belikan, nah, maka baru kena apa? Zakat. Masuk ke mana? Zakat perdagangan. Ini menurut pendapat jumhurul ulama. Terus gimana kalau dia punya cincin emas atau cincin perak? Kemudian matanya permata. Ya kan? Ya, ada permatanya, ada yakutnya, batu yakutnya, ada zamrudnya. Jadi ada emasnya, ada batu permatanya. Emasnya wajib keluar zakatnya, sedangkan batu zamrud ti, tidak. Ah, gimana caranya dia mau menimbang? Bagaimana caranya dia tahu ini beratnya ini emas? Gimana caranya dia keluarkan? Sedangkan bercampur emas dengan zamrudnya bercampur. Iya. Maka dilihat kondisinya. Kalau mungkin memungkinkan bisa dia lepaskan, dia pisahkan batu zamrud itu dengan emasnya, baru ditimbang supaya dia tahu berapa mau dikeluarkan dari emas itu. Maka dipisahkan, dilepaskan selama tidak merusak apa? Tidak merusak emas dan batu zamrud atau batu permata tersebut. Selama tidak merusaknya. Adapun kalau dilepaskan sehingga bisa merusak emas tersebut, bisa merusak emas tersebut atau bisa merusak batu intan permatanya, maka tidak usah dilepas. Maka cukup diperkirakan saja emasnya itu berapa gram. Jelas ya? Iya. Cukup diperkirakan. Iya. Berapa gram? Baik. Dan sekiranya ini jelas ya untuk zakat E, emas dan perak serta zakat perhiasan naam jadi wajib keluar padanya apa zakat jadi walaupun intan permata ini nilainya mahal kadang mungkin lebih mahal dibandingkan emas dan perak tetap dia tidak wajib keluar padanya zakat kenapa karena kita tidak punya dalil adapun dalil pendapat para ulama yang mengatakan zakat perhiasan itu tidak wajib keluar padanya zakat mereka berdalil dengan hadis laisa fil huli zakatun. Ya. Tidak ada fil huli zakatun. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada perhiasan. Ya, nah, makan tapi hadis ini ya kata Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Tahqiq, beliau mengeluarkan hadis ini ya, Imam Ibn Jauzi. Namun Imam Al-Baihaqi dan selain beliau mengatakan hadis ini batil. Ya, yang mengatakan laisa fil huli zakatun tidak ada pada perhiasan zakat. Ini hadisnya batil secara marfu ya. Dan bisa dilihat dalam kitab Irwa'ul Galil karya Syekh Al-Bani rahimahullah taala tentang e, lemahnya hadis ini. Baik. Sekarang kita masuk Pembahasan ketiga tentang emas dan perak Yaitu nisob emas dan perak Berapa nisob emas dan perak? Ya. Kita lihat kita pas Sa'di Raimahallahu ta'ala dulu Kita bacakan sedikit Kita beliau Wa amma sadaqatul asman Wa amma sadaqatul asman Adapun zakat emas dan perak Fakat takadam Maka telah berlalu pembahasannya Bahwa Laisa fiha syi'un hatta tabluga Mi'atai dirham Tidak ada kewajiban zakat Pada perak sampai perak itu Mencapai 200 dirham Dirham artinya perak ya Wafiha rub'ul usyur Dan wajib dikeluarkan padanya Seperempat Ya Zakat Jadi kalau sudah mencapai 200 Nisobnya ini, nisobnya perak Sudah sampai mencapai 200 Dirham Sudah sampai 200 dirham maka wajib dikeluarkan zakatnya seperempat puluh itu makna rub'ul usyur berapa itu seperempat puluh? Ya, antum tulis seperempat puluh itu sama dengan 2,5 persen ya. karena seperempat puluh itu antum tidak bisa hitung ya bingung berapa itu seperempat puluh? antum persenkan sama dengan berapa? 2,5 persen ya, itu seperempat puluh sekarang kita lihat masing-masing pembahasan zakat emas dan perak. Di sini saya akan sebutkan masing-masing dalilnya zakat emas berapa nisobnya dan zakat perak berapa nisobnya. Masing-masing memiliki dalil ya. Iya. Adapun tentang e, nisobnya emas, tentang nisob emas 
Itu diterangkan dalam hadis Ali bin Abi Talib. Diriwayatkan ya, kita baca hadisnya dulu ya. Dalam hadis Ali bin Abi Talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Laisa alaika shay'un, tidak ada kewajiban atasmu mengeluarkannya. Jadi mengeluarkan apa? Zakat emas. Hatta yakuna laka 20 dinaran sampai kamu memiliki emas 20 dinar. Ini nisabnya emas. Itu nisab artinya batasan paling minimal wajibnya dikeluarkan zakat. Ya, kalau sudah lebih nanti daripada ini ya tidak usah dibahas lagi, sudah pasti. Ya, tidak ada kewajiban bagi kamu untuk mengeluarkan zakat emas kecuali sudah sampai berapa tadi? 20 dinar. Iya. Faida kana laka 20 dinaran. Jika engkau telah memiliki 20 dinar, wahala alaiha al dan dia sudah tersimpan selama setahun itu syarat kedua fafiha nisfu dinar maka wajib bagimu mengeluarkan seperdua dinar itu zakatnya dia jadi dari 20 dinar setiap 20 dinar dikeluarkan 2,5% itulah nisfu dinar berapa nisfu dinar kita lihat dulu berapa satu dinar satu dinar itu yusawi misqalan seimbang dengan satu misqal ya jadi satu dinar mau diukur beratnya miskalah miskal artinya berat berapa beratnya satu dinar berapa nilainya kata para ulama dia seimbang sama dengan satu miskal berarti 20 dinar berapa miskal satu dinar sama beratnya satu miskal berarti 20 dinar berapa beratnya satu per miskalnya ya pasti 20 miskal satu dinar seimbang satu miskol. Lima dinar sama dengan lima miskol. Enam dinar, enam miskol. Tujuh dinar, tujuh miskol. Ya, dua puluh dinar berapa? Ya, dua puluh miskol. Ya, satu dinar, satu miskol sama beratnya. Taib. Dipaham ya? Taib. Eh, ini untuk emas. Sebelum saya jelaskan tentang masalah emas ini, perhitungannya, karena miskol ini masih satuan berat, yang kita belum paham berapa sebenarnya berat itu satu miskol nanti dialihkan dalam bentuk gram kalau bentuk gram maka kita sudah bisa paham berapa beratnya itu satu dinar seimbang satu miskol berapa gram ya taib satu dinar beratnya sama dengan satu miskol beratnya sama dengan satu miskol iya dan Asyik Muhammad bin Sauli al Husaimin dalam kitabnya uh, Majalis Syahri Ramadan beliau menjelaskan bahwa satu miskal itu beratnya seimbang dengan 4,25 gram di atas ada saya catat semua itu lengkap jadi satu dinar atau satu dinar seimbang dengan satu miskal satu miskal beratnya 4,25 gram Ya tinggal dikali saja ya. Berarti 20 dinar dikali berapa? 4,25. Iya kan? Kan satu dinar sama satu miskal. Berapa beratnya satu dinar? Kalau digramkan satu dinar. 4,25 gram. 20 dinar kali 4,25 gram. Nanti hasilnya itu berapa? 85 gram. Nah, itulah nilai nisab dari emas. Iya. Dan Asyik Muhammad bin Saleh Lusaimin dalam Syarul Mumti beliau berkata, kami telah meneliti, ya, untuk 20 dinar ini kami telah menelitinya dan hasilnya itu 85 gram emas murni, emas murni, 85 gram apa? Emas murni. Kalau ada campuran logamnya kata beliau untuk menguatkan ya kalau ada campuran logamnya sedikit untuk menguatkan atau untuk mengeraskan emasnya karena emas itu sebenarnya lembek ya emas itu tabiatnya sebenarnya asalnya lembek nanti dia jadi kuat jika dicampur logam ya kalau misalnya emas murni 85 gram ini misalnya dari per emasnya nanti ada campuran logamnya sedikit untuk menguatkan dan mengeraskannya maka secara hukum dia tetap diikutkan kepada emasnya 
dan dia tidak berpengaruh. Logamnya ini tidak berpengaruh. Iya. Karena memang asalnya emas murni itu harus dicampur sedikit dengan logam untuk menguatkannya dan mengeraskannya kata beliau. Karena asalnya emas itu lembek. Ya. Jika tidak, ya kalau tidak dicampur logam maka dia akan jadi lunak, lembek, lembut. Susah dibentuk. Kalau dia tidak dicampur logam, susah dibentuk jadi cincin, jadi emas, apa jadi gelang, susah dibentuk itu karena dia lembek begitu. Dipaham ya? Iya, maka dicampur logam dan logam ini tidak memberikan pengaruh karena asalnya logam itu cuma tabi dan kita punya kaidah wa tabiu la hukmalahu. Asalnya yang mengikut itu tidak diberi hukum. Jelas ya? Iya. Lihat di atas, saya terangkan dulu Mas. Jadi nisab emas dan perak. Sekarang kita bahas emas dulu. Emas dan ini kita harus paham ini tentang masalah emas ya. Masalah zakat emas dan perak. Kita harus paham dulu dia. Karena kalau kita enggak paham, nanti kita enggak paham tentang pembahasan zakat uang. Nanti enggak paham. Ya kan? Karena zakat uang itu semuanya dikiaskan kepada emas dan perak. Semua mata uang di dunia ini. Mau rupiah, mau dolar, ya kan? Mau apa lagi? Real, mau ringgit mau uang apa saja, semua mata uang di dunia ini dikiaskan sama dengan emas dan perak. Dan semua sisi-sisi hukumnya sama dengan pembahasan emas dan perak. Cara perhitungan nisabnya, cara penggabungannya sama emas dan perak. Jadi antum harus paham pembahasan zakat emas dan perak. Emas nisabnya kata Nabi SAW tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat emas sampai mencapai berapa? 20 dinar. Beratnya 20 dinar sama dengan 20 miskal karena satu dinar ya satu miskal sama dengan satu dinar satu dinar sama dengan satu miskal dipaham ya ini satu dinar sama dengan satu miskal satu miskal sama dengan satu dinar sekarang eh, apa berapa beratnya itu satu dinar atau satu miskal kita mau geramkan dia karena kita masih bingung berapa itu miskal Ah, maka para ulama menyebutkannya seperti Syekh Muhammad bin Salul Husaymin mengatakan bahwa beratnya satu dinar atau satu miskal sama dengan 4,25 gram 4 gram, 25 begitu dipaham ya nah, sekarang kita tinggal kali saja kalau beratnya satu dinar 4,25 gram tinggal kita kali 20 dinar kali 4,25 gram totalnya 85 gram sekarang kita berpindah kepada pembahasan zakat perak. Tentang zakat perak disebutkan dalam hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya Abu Bakar Siddiq. Kemarin disebutkan dalam hadis Abu Bakar Siddiq juga disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala wa firqah fi mi'atai dirhamin rub'ul usyur. Iya. Itu dalam hadis siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan untuk perak Nisabnya 200 dirham keluar rubul usur. Berapa rubul usur? Berapa rubul usur? Berapa rubul usur? Artinya rubul usur apa? Seperempat puluh, pak. Ya, seperempat puluh. Berapa itu seperempat puluh? Dua lima persen. Ya. <laughs> Di bahasa mana? Iya. Dipahami dulu itu mak maksudnya itu rubu usur artinya rubu empat rubu seperempat puluh begitu sama dengan 2,5 persen jadi emas dan perak sama dikeluarkan nanti zakatnya 2,5 persen sama rubu usur kalau untuk e, emas e, 85 gram sudah kita sebutkan tadi seimbang dengan 20 dinar sedangkan perak 200 dirham ya dikeluarkan apa eh nisabnya 200 dirham Ya, dan ini datang dalam hadis ya. Datang dalam hadisnya siapa? Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi maduna khamsi awakin sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat perak yang kurang dari lima aukiah. Tidak ada kewajiban membayar zakat perak yang kurang dari apa? Lima aukiah. Jadi zakatnya perak ini begini ya, saya tulis 5 Aukiah, iya. Satu Aukiah, 
ya satu aukia 40 dirham jadi sekarang lima aukia ini sama dengan 200 dirham ya jadi Nabi SAW bersabda tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat perak sampai mencapai berapa 200 dirham 200 dirham ini sama dengan 5 aukiah mana buktinya satu aukiah berapa satu aukiah berapa dirham 40 dirham 40 dirham kali berapa kali 5 aukiah kan kan 5 aukiah sama dengan berapa 200 200 dirham Kata Nabi tidak ada kewajiban zakat perak sampai mencapai 5 aukia. 5 aukia itu sama dengan 200 dirham. Kalau kita kali, 1 aukia sama 40 dirham. 40 dirham ini 1 aukia dikali 5, 200. Jelas? Iya. Kemudian, Asyikh Muhammad bin Saul al-Usaymin rahimahallah ta'ala berkata dalam kitabnya Syarhu dalam kitabnya uh, majalis syahri ramadhan dan juga dalam syarul munti boleh berkata bahwa satu dirham itu senilai 0,7 miskal kalau mau dikasihkan uh, kalau, kalau mau dikasih apa beratnya berapa 0,7 miskal nah, ini untuk zakat uh, afon uh, saya ulang kembali kata beliau satu dirham kan 200 dirham ya E, nisopnya 200 dirham satu dirham itu kalau diukur miskalnya 0,7 miskal 0,7 miskal berarti tinggal kita kali saja eh, saya sudah tuliskan di atas satu dirham seimbang berapa? 0,7 miskal kata Asyik Usaimin maka tinggal kita kali 0,7 miskal dikali berapa? dikali 200 dirham sama dengan 140 miskal makanya saya katakan di atas perak 200 dirham beratnya 100 berapa? 140 miskal iya. sekarang kita masih bingung belum mengetahui berapa beratnya itu per miskalnya satu miskal ya satu miskal atau 0,7 miskal itu satu dirham kan? iya kan? Kan kita mau hitung nanti ini dirhamnya, kita mau rubah dia menjadi gram. Satu, satu dirham itu sebenarnya berapa gram? Sama tadi emas, satu dinar 4,25 gram. Nah, sekarang kita mau satu dirham sekarang. Satu dirham ini berapa gramnya? Per satu gramnya, satu dirham. Nah, kita katakan satu dirham sama dengan 0,7 miskol. Berapa gram? Kita katakan satu dinar atau satu dirham atau 0,7 miskal sama dengan 2 gram 975 ya jadi 2 gram dia lebih jadi satu dirham itu 2 gram lebih hampir 3 gram dipaham ya hampir 3 gram jadi tinggal kita kali ya jadi satu dirham tadi berapa 2 gram 975 itu satu gramnya satu dirham Tinggal kita kali 200 dirham dikali 2,975 gram totalnya nanti 595 gram. Jadi kalau kita mau totalkan kesimpulan berapa 200 dirham kalau digramkan totalnya 595 gram. Ya. Kalau antum tidak mau pusing miskol miskol gram 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 tinggal antum simpulkan nisopnya perak. 200 dirham seimbang 595 gram. Ya, awal perhitungannya begitu tadi ya. Kalau antum bingung, kesimpulannya saja langsung diambil. Emas 20 dinar seimbang 85 gram. Emas murni. Jelas? Kemudian perak nanti keluar zakatnya kalau mencapai nisab 200 dirham. Paham ya? 200 dirham. 200 dirham ini kalau kita langsung simpulkan digramkan sama dengan 595 gram perak perak yang apa? perak yang murni harus dicatat baik-baik itu perak murni emas murni ya kan itulah para ulama ijma 
tentang perak ini mereka berkata bahwa satu aukia 40 dirham satu aukia 40 dirham dan ijma' para ulama tentang hal ini bahwa satu aukia 40 dirham jadi nisabnya emas 200 dirham berdasarkan ijma' para ulama Baik. jelas ya Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Husaymin ini, ya, e, nilainya satu dirham, 0,7 dan seterusnya pembahasan tadi itu pendapat mayoritas para ulama, ya. Nah, adapun satu auki 40 dirham itu ijma tadi sudah saya nukil, sallallahu taala. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya. Pembahasan berapa sekarang? Keempat ya? Iya. Sudah tiga pembahasan kita bahas. Yang pertama hukum zakat emas dan perak, kemudian yang kedua zakat perhiasan, yang ketiga nisab emas dan perak sudah kita jelaskan. Pembahasan keempat berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkan pada emas dan perak? Ya, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa untuk emas dan perak kapan mencapai nisab minimal? Atau lebih, berapapun lebihnya Maka dikeluarkan berapa zakatnya? Rubu'ul usyur 140 atau 2,5% Sama Ini berdasarkan ijma' para ulama ya Bahwa zakat emas dan perak Dikeluarkan zakatnya Rubu'ul usyur 2,5% Apakah itu emas maupun perak Sama Dan tentang masalah catatan untuk emas dan perak ini, ya, tidak ada wakas untuk emas dan perak. Itu hukum-hukum yang lahir dari pembahasan emas dan perak. Tidak ada wakas. Apa itu wakas? Kelebihan dari harta tersebut yang melebihi nisab. Kelebihan harta dari kelebihan nisab. Kecuali pada zakat hewan ternak, ya. Kalau tentang zakat hewan ternak kemarin sudah kita bahas ya, ada juga wakasnya ya. Wakas berapapun lebihnya maka e, dia tetap mengikuti asal. Iya. Kalau hewan ternak berapapun lebihnya nanti dia tetap mengikuti asal. Kalau emas misalnya dia punya 10, misalnya dia misalnya seandainya dasarnya 6 juta ya, kemudian dia lebih maka berapapun lebihnya maka itu dihitung. Iya. Berapapun lebihnya itu maka itu di, dihitung Taib. Kemudian tentang pembahasan zakat emas dan perak iya. Apakah dia diikutkan iya. Apakah emas dan perak Diikutkan dalam perhitungan nisab Disatukan maksudnya Misalnya seorang punya emas, punya emas, ya, dan dia juga punya perak. Apakah disatukan dalam perhitungan nisab? Itu khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan emas dan perak dihitu, digabungkan dalam satu perhitungan. Iya, dihitung dalam satu perhitungan. Dan sebagian para ulama mengatakan tidak dihitung dalam satu perhitungan. Ini masalah khilaf berat ini khilafnya ya. Kalau Al-Imam Ibn Hazm, Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Al-Imam Nawawi menyandarkan ini adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama dan ini pendapat juga dipilih oleh Al-Imam Syaukani dan Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahwa emas dan perak tidak dihitung dalam satu perhitungan nisab. Emas dan perak tidak dihitung dalam satu perhitungan apa? Ni nisab. Dipaham ya? Artinya apa? Kalau dia dihitung dalam persatuan nisab, nanti kalau dia punya emas dan dia juga punya perak, ketika digabungkan mencapai nisab, ya. atau misalnya sama-sama kena nisab, maka digabungkan dalam satu perhitungan. Dipaham ya? Kalau tidak, berarti dia berdiri sendiri. 
Nanti emas keluar ketika dia mencapai nisabnya Perak dikeluarkan jika dia mencapai nisabnya Perhitungan dan pengeluarannya masing-masing berbe berbeda Jadi perhitungan nisab dan pengeluaran zakatnya berbe berbeda Perhitungan nisabnya beda Keluar zakatnya juga masing-masing berbeda Iya. Kenapa mereka bedakan dari pendapat para ulama yang saya sebutkan tadi Karena hadis-hadis yang menyebutkan persyaratan nisab emas Ya itu menyebutkan bahwa tidak ada zakat pada emas kecuali telah mencapai 20 dinar selama setahun. Ini mencakup emas bagaimanapun kondisi keadaannya. Iya. Meliputi seluruh keadaan, sama saja. Sama saja dia punya perak atau dia tidak punya perak. Tidak ada tidak ada maksudnya tidak ada hubungannya begitu. Berarti dia punya emas selama setahun mencapai 20 dinar. Ya, mencakup seluruh keadaan emas apapun. Apakah dia punya perak atau tidak? Ya, terserah. Ya. Dan sama pula dengan hadis-hadis tentang nisab perak, itu menyebutkan bahwa tidak ada zakat perak kecuali telah bercapai berapa? Telah mencapai 200 dirham. Ya, dan tidak ada kewajiban zakatnya kalau belum mencapai 5 aukiah. 5 aukiah sama dengan 200 dirham. Dan ini sama dengan emas. Dalam kondisi apapun perak itu tidak wajib keluar zakatnya kecuali telah mencapai lima aukiah. Apakah dia punya emas atau tidak? Dipaham maksudnya? Artinya kalau dia punya perak ini belum mencapai nisab, enggak ada urusannya ada emas atau tidak ada emas. Artinya apa? Kalau digabungkan, seandainya digabungkan meskipun belum cukup lima aukiah, kalau dia punya emas digabungkan berarti cukup. Bisa dipaham maksudnya? Iya. Dipaham juga maksudnya ini kah? Iya. Arti karena perak itu ada hadisnya khusus, enggak ada keluar keluar kecuali sampai lima augia. Mau dia punya emas, dia punya emas, terserah. Nanti sampai itu baru kena nisab. Sama dengan emas, tidak wajib keluar padanya zakat sampai ada 20 dinar, 85 gram. Kalau tidak cukup ini, apakah harus ada perak menambal dia? Jawabannya tidak, karena dia dikhususkan. Dipaham ya? Iya. Yeah. Itu diantara dalilnya para ulama mengatakan tidak wajib digabungkan. Ya. Namun di sini ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an sekarang uang. Ya, sekarang uang. Kalau uang ini, ini saya belum bahas zakat uang ya. Kalau uang ini, seorang punya uang, uangnya kena nisab. Dia juga punya emas, emasnya tidak sampai 85 gram. Dia punya perak, peraknya tidak sampai 595 gram. Dari emas murni dan perak murni. Dia punya emas misalnya 10 gram. Tidak sampai kan? Tapi dia punya uang. ya. Dia punya uang, ini maksud saya emas murni, ada dia punya emas 5 gram misalnya. Tidak sampai 85 gram. Tidak sampai nisopnya. Sekarang kalau dia punya uang di bank 10 juta, maka 10 juta ini kena nisab atau tidak? Hah? Kena. Kalau sudah sampai setahun kena nisab. Wajib keluar padanya zakat. Maka uang ini digabungkan dengan emas. Disatukan dalam satu nisab. Kenapa? Fungsi uang sama dengan emas. Sama dengan perak. Dia punya perak misalnya 50 gram, tidak sampai nisab. Dia punya uang. Maka menurut pendapat yang kuat yang disebutkan oleh para ulama, zakat uang itu digabungkan dengan nisabnya uang, ya, nisab dan zakatnya, ya, nisabnya uang digabungkan dengan nisabnya perak, digabung, dan zakatnya digabungkan juga. Nah, begitu. Dipam ya? Apa maksudnya zakatnya digabungkan juga? Pengeluarannya nanti digabung, sama-sama dikeluarkan zakatnya. Disatukan dalam pembayaran sah zakat. Misalnya kalau dia punya emas 5 gram, harganya sekian. Dia punya uang 10 juta, sudah setahun. Digabungkan perhitungannya nanti dikeluarkan sama-sama zakatnya. Dipaham maksudnya? Ya. Yeah. Seperti itu. Dan demikian pula, bukan cuma uang dan emas atau perak yang digabungkan nisopnya dan pembayaran zakatnya, bahkan juga zakat perdagangan digabungkan. Dipaham kan? Zakat perdagangan juga apa? digabungkan. Dia punya uang 10 juta di bank. Dia punya dia punya emas 5 gram. Kena sudah? Dia punya perdagangan, modalnya 10 juta juga. Dalam pertahunnya untungnya 5 juta. 
Sekarang antum hitung berapa semuanya tadi? Nah, uangnya 10 juta di bank. Emasnya 5 gram. 1 gram 1 juta, berarti 5 juta. 5 juta. Ditambah perdagangannya, modalnya 10 juta, untungnya 5 juta. Berarti totalnya berapa semua? Nah, 30 juta semua. Di mana? Ah, 30 juta ini dikeluarkan semua. Berarti zakat uang ini nisabnya digabungkan dengan nisabnya zakat perdagangan digabungkan juga dengan emas dan perak lalu dikeluarkan sama-sama kesatuan zakat sama-sama dikeluarkan pembayaran zakatnya kenapa? karena semua tujuan perdagangan uang, emas dan perak tujuannya semuanya sama dipaham ya? ya perdagangan itu walaupun barang-barang dia punya tapi yang dimaksudkan dari barang, per, barang perdagangan ini yang dimaksudkan adalah apa? Uh, uang Kenapa dia beli pupuk, dia beli ini, beli minyak, beli dia, dia beli untuk dijual. Ujungnya apa? Uang. Untung. Itu itu ujungnya. Maka perdagangan ini karena dia punya annama wa ziyadah, punya dia adalah harta yang memiliki pertambahan, memiliki pertambahan dan perkembangan, maka wajib keluar padanya apa? Zakat. Iya, seperti itu. Jelas ya? Nah digabungkan dan tentunya apa yang tidak ses, ya apa yang tidak sama dengan dia tidak bisa digabungkan ya seperti uh, apa tumbuh-tumbuhan digabungkan zak, digabungkan dengan zakat hewan eh, tidak cocok karena dia tidak satu tidak dia tidak satu dia tidak sama ya iya jadi tapi kalau emas dan perak emas murni perak murni digabungkan nisabnya tidak emas Perak tidak digabungkan dalam satu nisab dan tidak digabungkan dalam satu apa? Zah? Zakat. Paham maksudnya? Tidak digabungkan dalam satu zakat dalam pembayaran. Yeah. Yeah. Bahkan gandum bur dan gandum syair saja tidak bisa disatukan. Padahal dia sama-sama ya. Kalau mau dipikir sama-sama uh, apanya? Sama-sama uh, biji-bijian. ya. Sama biji-bijian. Kan gandum bur, gandum syair, gandum hinto itu semuanya keluar zakatnya. Jelas ya? Kemarin kita sebutkan itu ada gandum ya. Al-Hinta dan Asy'ir. Bur gandum juga. Ya. Jadi kalau nama gandum itu kita sudah tahu tiga nama gandum. Gandum bur, gandum hinta dan gandum syair. Sendak toman yang paling bagus di sini. Karena kita juga tidak pernah makan gandum. Ya, untuk dikelola jadi roti. Ya. Nah, ini juga para ulama tidak menggabungkannya dalam satu nisab. Gandum bur lain, gandum syair lain. Ya, padahal keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai makanan pokok sehari-hari. Iya, itu tidak digabungkan. Ya, apalagi mas dan perak memang, ya, beda harganya. Tapi demikian pula kambing dengan sapi tidak digabungkan. Ya, keduanya tidak digabungkan dalam satu perhitungan nisab demikian pula e, zakat. Tapi Ada pun hukum tamwih, tamwih bidah wal fitdah. Tamwih itu di kayak di pilox, disemprot pakai emas dan perak dari bejana-bejana. Gimana ini hukumnya dikeluarkan zakatnya atau tidak? Kata Syekh Salaf Fauzan, ada pun menggunakan bejana disemprot dengan emas dan perak seperti ini dari bejana-bejana yang dipakai untuk makan dan minum dan semisalnya. Ini hukumnya haram. Yang wajib justru dia wajib bertaubat kepada Allah Taala berhias dengan emas dalam cara seperti ini. Iya. Seharusnya seorang menggunakan yang halal, yang boleh saja, ya. Iya, yang halal dan yang bolehkan saja. Taib.
dan hadis tentang menggunakan bajaan emas dan perak walaupun disemprot dengan emas bukan emas murni maka itu termasuk dosa besar ya walladhi yasrabu fi aniyati dhahab wal fiddah inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam orang-orang yang minum dari bajaan emas dan perak termasuk makan dari bajaan emas dan perak dia tidak lain memasukkan ke dalam perutnya kedua, kecuali neraka jahannam kecuali api neraka jahannam baik selesai pembahasan zakat emas dan perak dan zakat perhiasan dan zakat apa? perhiasan tinggal kita bahas tentang zakat uang ya jadi nanti ini urutannya insyaallah ta'ala kita bahas tentang pembahasan zakat uang setelah itu baru pembahasan zakat perdagangan ya nah, untuk zakat uh, uang insyaallah ta'ala besok saya bahas satu kali pertemuan khusus untuk pembahasan zakat uang ya iya insyaallah ta'ala ini zakat uang ini penting ya jadi ini sebenarnya tiga zakat ini saling berkesinambungan ya zakat emas dan perak zakat uang dan zakat perdagangan ya kurang lebih sama insyaallah mungkin untuk sementara uh, ini dulu uh, bagi kawan-kawan yang mau bertanya di halaman FB uh, Darul Hijrah bisa ditanyakan Ya, sekiranya ini cukup untuk sementara. Allah Taala alam bisa wab nak tafi bihat al qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Shadul la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tabulek. Alhamdulillahirobbilalamin. Fadl barakallahu fiikum.